kacang Jawa, Chef. Nasi goreng Jawa. Loh, sama. Ini apa? Sama. Oh, sama sama kayak Mario. Iya. Wah, jujur kaget si Kosen bikin masakan yang sama kayak aku, tapi I bet stylenya tuh. Halo, saya Chef Renata. Kalau kalian penasaran bagaimana para kontestan menyelesaikan challenge mereka, jangan lupa tonton terus perjuangan mereka di YouTube Master Chef Indonesia dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen dan like video ini. Kita akan mulai dari Pak Amin dan juga Jo. 60 menit, kalian bebas ke pantry dan juga ke utensil room. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Di challenge kali ini aku mau masak salmon angkrut. Jadi itu kayak salmon yang digulung dengan puff pastry. Dan biasanya ini tuh ada di holiday-holiday season gitu. Dapat waktu tambahan 15 menit, bener-bener bersyukur banget aku jadi bisa prepare banyak kondimen yang lain. Ke pantry langsung aku ambil bahan utama itu pare, rebon, nasi, ayam, dan lain-lainnya. Dapat waktu ekstra tambahan 15 menit itu keuntungan banget karena aku bakal masak masakan spesial buat duri. Aku ngambil blender untuk membuat bumbu kuningnya. Ogio sama Fahmi udah mulai masak. Di sini nih waktunya aku bener-bener mikirin konsep hidangan aku yang sesuai banget nih. Ya nantinya buat aku kasihin ke Dewan Juri semoga hidangannya jadi enak. Hal pertama yang aku lakuin, aku bikin sauteed spinach sama bikin cream cheese pesto. Aku nikmatin aja waktuku untuk mikir dan mengeksekusinya bakal kayak gimana. Uh, di keluarga aku nggak biasanya masak makanan di rumah atau having a dinner together. Kita usually eat out dan biasanya ada satu makanan yang sering kita pesen waktu malam. Nunggu 15 menit, ngawasin anak-anak aja, Fahmi sama Gio. Masaknya kok gini ya, ribet banget ya. Beda kalau aku. Aku sih sudah tahu mau bikin apa. Aku mau bikin oper ayam sama ubi, tak kasih, tumis kacang panjang, ambil kecambah. Kalau kangen itu pasti, pasti kangen keluarga. Sekarang bayangin aku di sini udah berapa bulan ya. Gak ketemu keluarga, terus gak kerja juga, ninggalin itu semua harus ada perjuangan juga dan kalau aku main-main di sini ya berarti perjuanganku sia-sia juga pasti suruh juri masak masakan keluarga dan langsung keinget masa lalu keluarga tapi saya agak sedih sedikit saya nggak pernah lagi ngerasakin gimana ngumpulnya keluarga jadi ah. ya ke bawah suasana lah Karena di dalam salmon angkrut ini ada tiga komponen. Di paling bawah itu ada sauteed spinach, terus ada salmon, terus ada cream cheese pesto. Aku make sure semuanya tersizen dengan baik. Untuk yang cream cheese pesto, aku pakai base-nya basil, parsley, sama dill. Lalu aku campur dengan garlic dan juga cream cheese. Hidangan family. Apakah hidangan family dari Chef Duna? Dan Chef Renata? Sudah pasti masakan Manado. Manado. Ya, kalau ibu saya itu biasa masak terkenal dengan sup brenebonnya. Ya. Dan juga cumi tita hitam biasa kan. Hmm. Enggak, waktu kecil misalnya lebaran gitu atau... Kalau lebaran keluarga, udah pasti makanan lebaran makanan sama lebaran. semua ya. Kalau bukan lebaran, tapi kumpul keluarga gitu nggak ada satu dish yang... Satu atau dua dish lah yang boleh dibilang sering ada gitu. Hmm. Ya, makanan lebaran. Makanan lebaran. Nah, kalau gua sebenarnya banyak. Kalau di Australia itu kan kita kalau pesen itu bukan pesen sih kalau misalnya nyokap bikin itu masakan itu satu pot gede. Itu seminggu. Kalau nggak yang bakar bumbu rujak, sop buntut, bokap. Hmm. Nah, sop buntut bokap ini selalu semua datang makan. It'll be interesting to see mereka akan masak apa saja. Ya. Oke okay guys, waktu kalian tinggal 45 menit. Ya, yes, Chef. Kalian semua bisa dimulai. Ingat, cook from your heart. 
Akhirnya 45 menit dimulai, aku langsung lari ke pantry dan ngambil bumbu dasar yang opor dan sayur-sayuran nih. Kemirin mana? Kemirin. Kemirin mana? Kemirin mana? Kemirin mana? Hidangan yang saya hidangkan ini adalah nasi goreng Jawa. Hidangan ini tuh sangat simple sebenarnya. Bahkan saya pun tidak memikirkan untuk menang, tapi memikirkan ayah saya yang sangat menyukai hidangan ini. Waktu tinggal 45 menit lagi, aku fokus ke ayam ungkep aku. Langsung aku mempersiapkan bumbu-bumbuan untuk bikin bumbu ayam ungkepnya. Waktu udah mulai nih, aku langsung bikin nasinya. Karena nasi itu pasti paling utama. Nasinya aku pakai chicken broth supaya rasa ayamnya tuh kerasa banget. Karena di sini nggak ada mecin. Karena saya mau membuat nasi goreng, saya langsung mengambil berasnya dan saya ambil panci. Lalu saya cuci berasnya di air mengalir. Ternyata chicken broth ketinggalan loh. Yo lari lagi yo aku aku butuh iku banget soalnya. Pertama yang tak lakuin panasin pene langsung tak isi chicken broth. Bikin apa kamu? Uh, salmon on crude chef. Salmon on crude. Oke, okay, um, skin off ya. Skin off yes. Terus kenapa bikin ini? Uh, ini salah satu makanan yang kita sering buat bareng kalau pas lagi acara. Kita siapa? Aku sama istri. Aku dan istri. Aku dan istri sering buat kalau misalkan emang ada acara kumpul keluarga. Oke, okay. tapi keluarga besar kamu makan ini juga? Makan. Kamu pastinya juga? Makan. Oke. Okay. Jadi makan dari itu kamu bikin ini. <laughs> so much crude. Terus yang kamu kangenin apa? Uh, yang kangenin sih lebih ke suasana ya, Chef. Maksudnya Kenapa? makan makan dan masak bareng. Hmm. Oke, okay. we're yes, looking chef. forward to try your home. Yes, Chef. Family Christmas ya? Yeah? Yes. Christmas dish. Christmas Someone dish. On crew. Okay, make it nice, make it special, make it delicious, Chef. Yes, Chef. Setelah semua komponen fillingnya jadi, terakhir aku seasoning salmon. Tapi sebelum aku seasoning salmon, aku cabut dulu kulitnya salmon itu. Kulit dari salmonnya itu aku copot karena kalau dimasak bareng dengan kulitnya nanti kulitnya bakal alot. Setelah aku gulung salmonnya dengan puff pastry, aku seal pinggir-pinggirnya dengan garpu. Selain biar mereka rapet, biar nanti hasilnya juga cantik ada garis-garisnya gitu. Bami, halo saya. Masakan keluarganya apa nih? Uh, saya kalau ngumpul sama keluarga dulu selalu dibikinin pare, dicampur ebi, mm -hmm. terus biar nggak pahit dicampur kuah kuning dari ayam goreng. Terus tadi ada ayam goreng ini? Ada ayam gorengnya, okay. ntar buat bimbi kuning dulu, uh. terus ditambah tempe, uh. tambah ebi, udah gitu doang. Oke. Okay. Terus gimana? Kangen keluar ya? Kangen, Chef. Kangen banget, Chef. Makanan ini tuh sejarah biasanya makan bareng-bareng, keluarga sekarang udah nggak bisa. Momen-momen apa biasa kalau misalnya sama keluarga makan? Kalau ngumpul biasanya saya selalu minta dan sampai sekarang pun saya udah tinggal sendiri saya selalu dibuatin ini sama jadi ibu. ya jadi kalau makan sendiri kadang-kadang nangis sendiri. Kalau saya sih ya oma saya biasanya. Uh -huh. Saya itulah keluarga apalagi ibu oma gitu kita ke rumah nggak usah minta makan makanan udah siapin yeah. sibuk sendiri ke dapur gitu. Jadi ini masakan yang ibu selalu buatin kesukaan saya juga nggak perlu tanya nggak perlu minta udah pasti tahu dibuatin iya, iya. oma saya juga kayak gitu oke oke begini enak ya enak, aku mau bikin kayak bak mau gitu karena ini hidangan salah satu yang aku suka juga terus emang aku kan emang sebenarnya jarang di rumah kan terus kalau misalnya pulang mama tuh selalu bikin ini nih Terus setiap ada bikin ini tuh pasti lauk tuh habis. Sebenarnya hidangan itu benar benar sederhana, dibilang istimewa pun nggak banget. Cuman ada gitu loh, feel atau soul-nya di hidangan ini kalau misalnya aku masak di galeri. Sebelum salmon angkrut yang masuk oven, aku olesin dulu telur biar nanti warnanya lebih golden brown pas habis di oven. Sisa waktu kalian tinggal 30 menit. Ya, ya, ya. Waktu tinggal 30 menit lagi, aku masukin salmon aku ke dalam oven dan berharap semoga dia mateng on time. 
Waktu tinggal 30 menit lagi, aku siapin tempe, aku potong-potong agak panjang untuk aku barengin tumis dengan pare. Kalau papa saya lihat saya masak ini, dia pasti bangga karena saya mengingat dengan detail masakan yang dia suka. Masak apa, San? Uh, nasi goreng Jawa, Chef. Nasi goreng Jawa? Loh, sama. Ini apa? Sama? Sama-sama kayak Mario? Iya. <laughs> Wah, jujur kaget sih Kosen bikin masakan yang sama kayak aku. Tapi, I bet, stylenya tuh pasti bakal beda. Jadi, ya aku santai-santai aja. Ini apa, menu favorit keluarga? Uh, favorit papa sih. Papa? papa. Lu sama? Lu. Jangan-jangan papa kita Loh. sama lagi. Lu, jangan-jangan. Lu, pak. Uh, masakan favorit papa? Betul. Biasanya siapa yang masak kalau di rumah? Beli, susu. Beli. Tapi ini selalu favorit selalu, ya? Selalu, selalu. Sangat-sangat favorit ini. Kamu pernah coba uh, masakin itu buat papa kamu? Pernah, pernah. Dan pernah. dia suka. Uh. Terus uh, papa kamu kalau lihat ini? Bangga, saya sih bangga ya. Saya bisa buat kayak gini. Mending jangan bahas papa sih. <laughs> Daripada saya nggak konsen nanti. Kenapa emang? Di mana papa? Uh, udah nggak ada. Udah nggak ada? Yeah. I see. Sebelum meninggalnya, beliau tuh kayak kita ada berantem dulu. Jadi kayak saya nggak sempat bilang maaf gitu jadi kayak masih mengena masih, masih mengena iya, iya. oke okay. well ya yeah, you do your best ya yeah. uh, just do it for him make it how he likes it yang benar-benar dia suka yeah. yang enak so this time biasanya chef Juna selalu bilang masak pakai ini buat this time masak pakai ini ya yeah. thank you chef waktu chef Renata ke band saya, saya langsung kepikiran secara logika lagi tanpa perasaan tapi untungnya Chef Renata mengingatkan lagi untuk menggunakan perasaan jadi saya menggunakan perasaan lagi Mario bikin nasi goreng Jawa? Nasi goreng Jawa juga Kesukaan? Papa juga Papa? Iya Jadi papa kamu sama Sen sama? <tuh> Enggak? Enggak <tuh> Kenapa nasi goreng Jawa? Kesukaan papa? Kesukaan papa. Biasanya dia... Biasanya uh, kita tuh sering eat out, terus uh, mesennya pasti nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Apalagi waktu apa hujan-hujan gitu, mm -hmm. terus nasi goreng Tapi Jawa. Tapi biasanya beli? Biasanya beli. Iya nih chef, karena dulu itu aku sering banget makan nasi goreng bareng papa aku dan itu dari warung kesukaan kita. Jadi itu very reminiscing. Udah pernah bikin ini? Udah untuk pernah. Untuk papa? Enggak sih buat saya sendiri tuh. Belum pernah ya bikin pernah, buat apa? Ya. Apa aja isinya? Isinya di sini uh, ayam kayak biasa, uh, pete, uh, cabe, mm -hmm. terus nanti apa? Spring onion sama telur ceplok di atas. Oke. Okay. Very classic, make it authentic juga. Classic and authentic. Yeah. Nice. Yang beda nasi goreng aku sama nasi goreng lain itu sebenarnya the simplicity. Aku nggak pakai kecap-kecapan yang aneh cuman pakai kecap manis doang. Alright, make it good ya. Iya. Yeah. Oke, Setelah salmonnya masuk ke oven, aku lanjut bikin sausnya. Dan di sausnya ini aku mau base-nya krim. Ya, karena ini hidangan yang gak terlalu banyak teknik dan sederhana banget. Setelah potong-potong dadanya, aku langsung masukin ke dalam bumbunya dan aku langsung masak sampai matang. Kalau nasinya terlalu lembek atau terlalu starchy, kamu itu akan lembek nanti nasi gorengnya. Ini masih terlalu lembek ya? Ya, Chef, nasi saya terlalu starchy. Terus saya lihat waktu, nggak sempat kalau buat lagi. Chef, ada saran nggak, Chef? A good way is to Tinggirin dulu. ice it. Bahkan kamu rendam air es, kamu saring pun, it works. Ya. Oh ya? Hah? Emang bisa kayak gitu, Chef? Saya sih baru pertama kali kayak gitu cheatingnya. Wah, ilmu baru ini. 